চলচ্চিত্র নির্মাতা রুবাইয়াত হোসেন এবার তিনি নির্মাণ করলেন তার তৃতীয় চলচ্চিত্র মেড ইন বাংলাদেশ ফ্রান্স ডেনমার্ক পর্তুগাল এবং বাংলাদেশের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত এই চলচ্চিত্রটি এরই মধ্যে লোকার্ণ চলচ্চিত্র উৎসবে ওপেন ডোরসে অংশ নিয়ে চিত্রনাট্যের জন্য জিতে নিয়েছে আর্ট এ ইন্টারন্যাশনাল পুরস্কার মেড ইন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও নিজের কাজ নিয়ে শোবিস টুনাইটের সাথে কথা বললেন এই নির্মাতা চলচ্চিত্র নির্মাতা রুবায়ত হোসেন দু হাজার এগারো সালে নির্মাণ করেন তার প্রথম চলচ্চিত্র মেহেরজান এরপর দু হাজার সালে নির্মাণ করেন আন্ডার কনস্ট্রাকশন আর দু হাজার এসে তিনি নির্মাণ করলেন মেড ইন বাংলাদেশ মেড ইন বাংলাদেশ সিনেমা নির্মাণের ভাবনা কিভাবে এলো জানালেন এই নির্মাতা আমার দ্বিতীয় ছবি আন্ডার কনস্ট্রাকশন একটা স্ক্রিনিং ছিল সাপাল ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে তো ওইখানে অনেক অডিয়েন্স এসেছিল তো ওরা তখন আমাকে বলছিল যে ময়না ক্যারেক্টারটা কি হবে তখন আমি ওই ওই জায়গা থেকে আসলে আমি রিসার্চটা শুরু করি সে যে মানুষ পাঁচে সে কথা ধরা পড়ে বাংলাদেশে নারীদের ক্ষমতায়ন ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে পোশাক শিল্পের যে ভূমিকা এবং নারী পোশাক শ্রমিকদের সংগ্রাম ও সাফল্যের গল্প মেড ইন বাংলাদেশ তুমি তো এটাই বলবা বিয়ে করার বাচ্চা পয়দা করা ছাড়া তো মেদের আর কোনো কাজ নেই সিনেমার নাম মেড ইন বাংলাদেশ এর আগেও এই নামে সিনেমা নির্মিত হয়েছে নামকরণ নিয়ে কথা বললেন রুবায়াত আমি এখানে কিন্তু মেড ইন বাংলাদেশ বলতে যে কাপড়ের ব্র্যান্ড সেটাকে আমি মিন করতে চাইনি দ্য ব্র্যান্ড অফ উইমেন যে যে বাংলাদেশি উইমেন আর ভেরি স্ট্রং বাংলাদেশের যে ইয়াং জেনারেশান যারা এখন গার্মেন্টসে কাজ করছে এদেরকে আমি মনে করি বিশেষভাবে স্ট্রং সেইভাবে আমি মেড ইন বাংলাদেশ নামটা দিতে চেয়েছি নায়িকাদের মানুষ কি বলে জানুস রুবায়ত মনে করেন নারীদের গল্প একজন নারী নির্মাতা ভালোভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন পৃথিবীতে আসি নারী অথবা পুরুষ হিসাবে আসি সেভাবে আমাদের অভিজ্ঞতাটা হয় বেড়ে ওঠাটা হয় তো অবশ্যই আমার অভিজ্ঞতাটার কথা আমি সব থেকে ভালো বলতে পারবো সবসময় কিন্তু দেখা যাচ্ছে নারীর গল্প পুরুষরা বলছে হয়তো পুরুষ ডিরেক্টররা চেষ্টা করছে কিন্তু তারা পুরোপুরি বুঝতে পারছে না কারণ তারা তো ওই অভিজ্ঞতাটা সম্পূর্ণভাবে তাদের নাই শুধু নারীদের গল্প বলেই থেমে থাকেননি রুবায়ত হোসেন বলতে গেলে রুবায়ত হোসেনের পুরো শুটিং ইউনিট জুড়ে থাকে নারীরা আমি চেষ্টা করি অনেক মেয়ে থাকবে আমার সেটে আমার সিনেমাটোগ্রাফার আমার এডিটার আমার সাউন্ড আমার আর্ট সবখানে মেয়ে থাকবে তখন আমার অ্যাক্টাররাও কিন্তু খুব কমফোর্টেবল ফিল করে মানে আমরা আমাদের একটা নিজস্ব খুব প্রাইভেট একটা মোমেন্ট আমরা শেয়ার করি তো তখন আমার মনে হয় যে সেটা রিফ্লেক্ট হবে সিনেমাতে ঢাকা শহরের নাগরিক জীবনের পটভূমিতে নির্মিত এই চলচ্চিত্রের মূল চরিত্র সিমু গবেষণা করতে গিয়ে রুবায়ত খুঁজে পান ডালিয়াকে এই ডালিয়া হয়ে ওঠে নির্মাতার অনুপ্রেরণা তো রিসার্চ করতে গিয়ে আমি বিভিন্ন গার্মেন্ট শ্রমিকদের সাথে দেখা করি এর মধ্যে একটা মেয়ে ওর নাম ডালিয়া ওর মধ্যে একটা খুব স্পিরিট ছিল ও বলছিল যে আমি বারো বছর বয়সে গ্রাম থেকে পালায় আসছি কারণ আমাকে বিয়ে দিতে চাইছিল মানুষের বাসায় কাজ করে দুই তিন চারটা ফ্যাক্টরি ঘুরে এখন সে একজন শ্রমিক নেতা তো তখন আমার মনে হলো এরকম একটা ক্যারেক্টারকে নিয়ে আমি গল্পটা বলতে চাই এটা যে একদম অটোবায়োগ্রাফিক্যাল তা কিন্তু না জাস্ট ইন্সপায়ার্ড বাই একটা রিসার্চের পার্ট নিজেই লিখবো ডিরেকশন দিব অভিনয় করবো শুটিং শেষে বর্তমানে মেড ইন বাংলাদেশ আছে সম্পাদনার টেবিলে ফ্রান্স ও ডেনমার্কে হবে চূড়ান্ত সম্পাদনা আর সম্পাদনা শেষে মুক্তি পাবে মেড ইন বাংলাদেশ কামরুল ইফাত সবিস্ট নাইট